ఈరోజు మనము కెరీర్ ప్లానింగ్ గురించి పూర్తిగా చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది ఇందులో ప్రధానంగా ప్రభుత్వ రంగంలో మనకుండే అవకాశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న వాటి గురించి చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది విద్యార్థులందరూ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్కు వస్తున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో ఆశలు ఆశయాలతోనే ఉండవచ్చు ఏం కావాలి జీవితంలో చాలామందికి చాలా ఆశయాలు ఉండవచ్చు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ కావాలా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలా ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ కావాలా ఒక గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ కావాలా లేకపోతే బ్యాంక్ ఆఫీసర్ కావాలా ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కావాలా లేకపోతే ఒక యాక్టర్ కావాలా ఒక డ్యాన్సర్ కావాలా సింగర్ కావాలా ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగానికి ప్రాముఖ్యత అన్నది ఉంది కాకపోతే మనకు ఇష్టమైన ఉద్యోగాన్ని కనుక మనం ఎన్నుకుంటే అప్పుడు ఇంకా బాగా విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ఒక్కొక్క దాన్ని మనం సాధించడం కోసం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న దాని గురించి మనం కొన్ని విషయాలను ఈరోజు తెలుసుకుందాం చాలామంది ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో చదివే వాళ్ళందరూ కూడా బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి లేదా సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సెస్ కానీ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నవి మాకు మిగతా వాళ్ళతో సమానంగా ఉన్నాయా బీటెక్ చదివిన వాళ్లకు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకంటే మాకు ఏ రకంగా తేడా ఉంటుంది వాళ్ళతో సమానమైన అవకాశాలు ఉంటాయా వాళ్ళతో సమానంగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటే ఏమున్నాయి అన్న వాటి గురించి అతను ప్రధానంగా చర్చించుకుందాం మనకు ప్రధానంగా కావాల్సింది ఏంటి ఉద్యోగం కావాలన్నప్పుడు సమాజంలో మంచి గౌరవం మనకు ఆదాయం కావాలి ఫేమ్ గల మంచి పేరు కావాలి మనకు తృప్తిని ఇవ్వగలగాలి ఆ ఉద్యోగం అంతేకాకుండా మనకు భద్రత కూడా ఉండాలి హ్యాపీనెస్ అండ్ జాయ్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఆ ఉద్యోగాన్ని పూర్తి సక్సెస్ఫుల్గా మనం నిర్వర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది గత ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా స్కిల్ గ్యాప్ గురించి సర్వే చేయడం అనేది జరిగింది మన ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు అన్డివైడెడ్ స్టేట్లో డిమాండ్ ఏ రకంగా ఉంది అసలు ఉద్యోగాల పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉంది నెక్స్ట్ అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ టూ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏ రకంగా ఉంటుంది అన్న దాని గురించి పూర్తిగా ఇక్కడ విశ్లేషించడం ఈ మ్యా ఈ మ్యాప్ కనుక మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ స్కిల్డ్ పీపుల్ యొక్క డిమాండ్ ఎంత ఉంది అంటే ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల మంది అవసరం ఉంది కానీ మనకు అవైలబిలిటీ ఎంతమంది ఉన్నారు కేవలం ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నారు అంటే మనకు స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవరు ఇంకా డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది అంటే ఇరవై రెండు లక్షల యాభై వేల మంది మనకు డెఫిసిట్ ఉన్నారు అట్లాగే మనం సెమీ స్కిల్డ్ విషయానికి వస్తే డిమాండ్ పదమూడు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల మంది ఉంటే మనకు అవైలబిలిటీ మూడు లక్షల ఎనభై రెండు వేల మంది మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఇంకా పది లక్షల నాలుగు వేల మంది సెమీ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అవసరం ఉన్నారు ఇక మినిమల్లీ స్కిల్డ్ దానికి డిమాండ్ ఎంత ఉంది పది లక్షల నాలుగు వేల మంది సప్లై ఎంత ఉంది అంటే ముప్పై లక్షల అరవై ఏడు ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఉంది అంటే మినిమల్లీ అంటే ఏమీ స్కిల్డ్ లేని వాళ్ళు సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇరవై లక్షల అరవై మూడు వేలు వీళ్ళందరూ సెమీ స్కిల్డ్ అండ్ స్కిల్డ్కు మారాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదో ఒక సాంకేతికమైన పరమైన స్కిల్ అనేది ఉన్నప్పుడే మనకు భవిష్యత్తులో మంచి ఉద్యోగాలు కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ అవకాశం ఉంది ఒకవైపు మన దేశంలో ఏమంటుంది ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా మాకు కావలసిన వ్యక్తులు దొరకట్లేదు మాకు స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ లేదు అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు మీరు ఏ మాల్కి వెళ్ళండి మంచి సేల్స్ మెన్ కావాలంటే మాకు దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి అంటారు ఇంకా వేరే ఏదైనా ఉంటే వేరే ఏ షాప్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఓ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ అంటే మాకు కావాల్సిన వాళ్ళు దొరకట్లేదండి అని చెప్పేసి చాలా ఇండస్ట్రీ అండి ఇటువైపు కోట్లాది మంది ప్రజలందరూ కూడా మేము నిరుద్యోగులుగా ఉన్నాం మా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రశ్నించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటే ఒక మిస్మ్యాచ్ అన్నది మనకు బాగా ఎందువల్ల ఇలా జరుగుతుంది అంటే దీనికి ప్రధానమైన కారణం ల్యాక్ ఆఫ్ కెరియర్ ప్లానింగ్ మనకు ఒక ప్రణాళిక అన్నది లేకుండా కేవలం అందరూ ఏం చేస్తున్నారో దాని ప్రకారమే మనం వెళ్తూ ఉండడం మనం డిగ్రీ చదువుతున్నాం అంటే ఎందుకు వరకు చదువుతున్నాం మనం ఒక బిఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం లేదా బీకామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం లేదా బిఎస్సి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం భవిష్యత్తులో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎంఎస్సి చేద్దాం అనుకుంటున్నామా ఎంఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా లేకపోతే నువ్వు ఉద్యోగంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఒక టీచర్ కావాలనుకుంటున్నావా 
లేకపోతే ఒక ఆఫీసర్ కావాలనుకుంటున్నామా ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ కావాలనుకుంటున్నామా ఇటువంటిది ఒక లక్ష్యం అన్నది పూర్తిగా మనము క్లారిటీ అన్నది లేకపోవడం వల్ల ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది ఏదో ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తే సరిపోతుంది అన్న ధోరణిలో మనము ముందుకు సాగడం వల్ల ఏది కూడా లక్ష్యాన్ని ఛేదించే అవకాశాలు లేకుండా జరుగుతాం అందుకని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ చేయడం కోసం ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రధానంగా ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న ఉద్యోగాల విషయానికి సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన నోటిఫికేషన్లు కానీ మన తెలంగాణ విద్యార్థులు తెలంగాణ యువత యొక్క పాత్ర ఏంటి ఏ రకంగా ఉన్నాయి అవకాశాలు అన్న దాని గురించి చర్చిద్దాం ముఖ్యంగా మనకున్న గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ విషయానికి వస్తే నేను కొన్ని మాత్రమే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషను ఐబిపిఎస్ బ్యాంకులో ఉద్యోగాలు రిక్రూట్ చేయడానికి అట్లాగే డిఫెన్స్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇటువంటి అన్ని కూడా వేరువేరుగా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఇవ్వడం ఇవే కాకుండా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా వేరువేరుగా నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది దీంట్లో మనము ప్రధానంగా వీటిలలో నేను ఒక స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్కు సంబంధించిన దాని గురించి మనం ఒక్కసారి స్టడీ చేద్దాం ఏ రకంగా ఉంది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ గురించి చాలామంది విద్యార్థుల్లో మనకు ఎక్కువ అవగాహన అనేది లేదు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషను కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని బి అండ్ సి కేటగిరీ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వాటిని అన్నింటిని కూడా రిక్రూట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రిక్రూట్ చేసి గవర్నమెంట్కి లిస్ట్ అయితే వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఉద్యోగాలన్నింటిని కూడా ఈ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అనేది రిక్రూట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఈ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఒక సంవత్సరంలో దాదాపు ఒక పన్నెండు నుండి పదిహేడు రకాలైన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఒక్కొక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఒక రకమైన ఉద్యోగాలకు నియామకం కోసం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది దాంట్లో స్టెనోగ్రాఫర్స్ గ్రేడ్ సి అండ్ డి ఎగ్జామినేషన్ అని అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఎగ్జామినేషన్ అని నెక్స్ట్ కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కేవలం ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మీరందరూ డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ పరీక్ష రాయడానికి మీకు సంపూర్ణమైన అర్హత కలిగి ఉంది మీకు కనీసం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిన్ను ఉంటే సరిపోతుంది అంటే మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఏజ్ సరిపోకపోవచ్చు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించిన వివరంగా చెప్పే ముందు ఇంకా మల్టీటాస్ ఎగ్జామినేషన్ జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎగ్జామినేషన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇన్ సెంట్రల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎగ్జామినేషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అస్సాం రైఫిల్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఐటీబిపి ఇండో టిబటాన్ బార్డర్ పోలీస్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ కంబైన్డ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఎగ్జామినేషన్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్స్ ఇన్ ఇండియన్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ రకంగా ఇంకొక మూడు నాలుగు రకాల దాదాపు ఒక పదిహేడు రకాలైన ఎగ్జామ్స్ను ప్రతి సంవత్సరం కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించిన దాంట్లో ముందే ఒక సంవత్సరం ముందే వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఒక షెడ్యూల్ను కూడా విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క పేపర్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది చివరి తేదీ ఏమిటి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఫలితాలు ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు అన్నవన్నీ కూడా ముందే పబ్లిష్ చేయడం సంవత్సరం ముందే తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఒక ప్లాన్ కనుక ఉంటే దాని ఛేదించడం అనేది చాలా సులువు అవుతుంది దీంట్లో మనం ఒక కేస్ స్టడీ అని చెప్పేసి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో మనం రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలకు సంబంధించి దాదాపు ఒక పది ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఎనభై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఒక వంద ఇరవై ఐదు అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది దాంట్లో నుండి ఎనభై మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై ఒక్క మంది క్యాండిడేట్ను రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది అంటే దాదాపు ఒక పదిహేడు వేలు పదహారు వేలు తక్కువ కానీ లక్ష అనమాట ఒక సంవత్సరానికి అంటే నిజంగా ఇది భారీ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించింది దీంట్లో మన పొజిషన్ ఏ రకంగా ఉంది ఒకసారి చూద్దాం ఈ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషను తొమ్మిది రీజన్లుగా విభజించబడింది నార్తర్న్ రీజను సెంట్రల్ రీజను సదరన్ రీజను నార్త్ వెస్టర్న్ రీజను సౌత్ రీజను ఇటువంటి వేరు వేరు రకాలుగా ఉన్నాయి నేను ఒక మూడు రీజన్ సంబంధించినవి తీసుకున్న ఈ ఎనభై మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై ఒకటి మంది ఉద్యోగాల్లో నార్తర్న్ రీజన్ నార్తర్న్ రీజన్ అంటే రాజస్థాన్ ఢిల్లీ అండ్ ఉత్తరాఖండ్
నలభై ఎనిమిది వేలు అంటే ఒక అరవై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలను కేవలం ఒక నాలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు రాజస్థాన్ ఢిల్లీ ఉత్తరాఖండ్ అంటే చాలా చిన్న స్టేట్ యూపీ బీహార్ ఈ నాలుగు రా ఐదు రాష్ట్రాల వాళ్ళు అరవై శాతం ఉద్యోగాలను మొత్తం కార్నర్ చేయడం అనేది జరిగింది మరి సదరన్ రీజన్ సదరన్ రీజన్లో మన తెలంగాణ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది తమిళనాడు ఉంది పుదుచ్చేరి పుదుచ్చేరి చాలా చిన్న స్టేట్ కాబట్టి మనం ఈ మూడు రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు టోటల్ కనీసం ఒక ఐదు శాతం కూడా లేరు దీంట్లో మన తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంకా మరి తక్కువ ఉంటారు నాకు తెలిసి ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది కూడా ఉన్నారో లేదో అంటుంది ఎందుకు ఇంత తక్కువగా ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో రిప్రజెంటేషన్ పూర్తిగా బాగా తక్కువగా ఉంది అసలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో రిక్రూట్మెంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన రిజర్వేషన్ అనేది లేదు టాలెంట్ ఉంటే ఒకే రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా మొత్తం ఉద్యోగాలను కూడా సంపాదించడానికి అవకాశం కాకపోతే మీరు గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాలకు సంబంధించిన యాన్యువల్ రిపోర్ట్కి సంబంధించింది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా స్టడీ చేస్తే మొత్తంగా కేవలం నార్తర్న్ రీజన్ అండ్ సెంట్రల్ రీజన్ మనం బాగా వెనుకబడ్డది అనుకుంటున్న బీహార్ యూపీ రాజస్థాన్ ఢిల్లీ ఇటువంటి రాష్ట్రాలే మొత్తం దాదాపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న అరవై నుంచి ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలను వాళ్ళే పొందడం అనేది జరుగుతుంది ఇంత ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు ఇంత మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నప్పుడు మరి మన తెలంగాణ యువత ఎందుకొరకు వీటిని పట్టించుకోవటం లేదు దీని గురించి ఒకసారి మరి ఈ ఎగ్జామ్ గురించి కూడా ఒకసారి మనం పరిశీలించి మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ అది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంబంధించింది గత సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలకు సంబంధించిన యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో ఇదే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల నాలుగు ఉద్యోగాలను రిక్రూట్ చేసింది దీంట్లో మళ్ళీ సేమ్ నార్తర్న్ రీజన్ రాజస్థాన్ ఢిల్లీ ఉత్తరాఖండ్ పదమూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు సెంట్రల్ రీజన్ యూపీ బీహార్ నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు అంటే దాదాపు పద్దెనిమిది వేల పైచిలకు ఉద్యోగాలు అంటే దాదాపు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కేవలం ఒక నాలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం ముప్పై ఒక్క రాష్ట్రాలు ఉంటే ఒక నాలుగు రాష్ట్రాలే పొందడం అనేది జరుగుతుంది మన సదరన్ రీజన్ మొత్తం కలిసి కేవలం ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఒక వెయ్యి తొంభై ఎనిమిది దాంట్లో మన తెలంగాణకు సంబంధించి ఇంకా ఎంత ఉందో మనకు పూర్తి వివరాలు అనేవి స్పష్టంగా లేవు నాకు అంచనా ప్రకారం చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటారు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది మరి ఏమిటి ఇది ఎందుకొరకు ఈ రకంగా జరుగుతుంది ఈ ఉద్యోగాలు ఏమైనా మనకు పనికిరానివా ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఒక్కసారి మనం చూద్దాం దీంట్లో ఈ ఉద్యోగాల గురించి చూస్తే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రధానమైన కీలక పాత్ర పోషించే సెక్రటేరియట్లో ఉండే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ఈ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ద్వారానే రిక్రూట్ చేయడం అంటే ఆల్ మినిస్ట్రీస్ లోపల చాలా కీలకమైన పోస్టులు అనమాట అట్లాగే అసిస్టెంట్స్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీసు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్సు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషను నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ ఆఫీసర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ దాన్ని మార్చి ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఆఫీసర్స్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది అట్లాగే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇన్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ డివిజనల్ అకౌంటెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గ్రేట్ టు కంపైలర్ ఆడిటర్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ అకౌంటెంట్ యూడీసీ ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ ఇటువంటి చాలా ప్రధ అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని కలెక్ట్ చేసేయడానికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి పోస్టులు ఇంత మంచి పోస్టులు ఉండి కూడా మనం ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ అయిపోతున్నాం మనము నిజానికి మనము ఐఐఎం కానీ ఐఐటీల విషయానికి వస్తే దేశంలో ఉన్న ఐఐటి సీట్లలో సగం సీట్లను మనమే పొందగలుగుతున్నాం ఐఐఎంలో కూడా చాలా సీట్లు వస్తున్నాయి అటువంటి ఎంతో అసాధ్యం చాలా కష్టం అనుకున్న వాటిని మనం సాధించగలుగుతున్నాం మరి ఎంతో సులువుగా ఉండేది ప్రతి సంవత్సరం ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం ఒక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎగ్జామ్ రిక్రూట్మెంట్ అయ్యే దాంట్లో మాత్రం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం ఎందుకొరకు వెనుకబడి ఉన్నాము ఒక్కసారి మనం ఇంకా ఆలోచిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మనం ఇక ఇవే కాకుండా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషనే కాకుండా మిగతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నింటిని గురించి కూడా ఒకసారి చూస్తే మొన్నే రెండు రోజుల క్రితం మనకు న్యూస్ పేపర్లో కూడా వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల లోపల చాలా తక్కువ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది మన తెలంగాణ యువత అని చెప్పేసి ఒక్కసారి మీరే చూడండి రెండు వేల పదిహేను పదహారు పదిహేడు లోపల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వేరు వేరు ఏజెన్సీస్
తెలంగాణకు సంబంధించిన యువత దాదాపు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉందో లేదో అనేది నాకైతే డౌట్గానే ఉంది అట్లాగే రెండు వేల పదహారు విషయానికి వస్తే తొంభై ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఉద్యోగాలు రెండు వేల పదిహేడు విషయానికి వస్తే ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు మంది ఈ వీటికి అదనంగా ఇంకా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కానీ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ కానీ ఇవి సెలెక్ట్ చేసేటివి కూడా చాలా ఉద్యోగాలు వాటిని ఇంకా లెక్కలోకి ఇక్కడ చూపించలేదు ఇవి చూపించకుండా ఉన్నవాటే దాదాపు అంటే సంవత్సరానికి ఒక లక్షకు అంటే పైచిలకు ఉద్యోగాలు రిక్రూట్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకొకటి మీరు మీరు అందరు విద్యార్థులుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఉపయోగపడేది మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉండే ఎగ్జాము కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు ఉద్యోగాలు నోటిఫై చేస్తే సేమ్ మళ్ళీ అదే నార్తన్ రీజన్ అవే ఐదు రాష్ట్రాలు సెంట్రల్ రీజన్స్ మొత్తం రెండు వేల ఉద్యోగాలను వాళ్ళే కొట్టేశారు అంటే ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలను వాళ్ళే తీసేసుకున్నారు మన సదరన్ రీజన్లో మన నాలుగు రాష్ట్రాలు తమిళనాడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పుదుచ్చేరి కలిపి నలభై ఐదు ఉద్యోగాలు ఇంత తక్కువ ఉద్యోగాలు నిజంగా ఆశ్చర్యపడాల్సి ఇది చాలామంది విద్యార్థులకు తెలియకపోవడం వల్ల ఈ ఎగ్జామ్కు రాయటం అన్నది లేదు అందుకే మీకు ఇప్పుడే తెలియజేస్తున్న ఇప్పుడు దీన్ని వాచ్ చేస్తున్న విద్యార్థులందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఈ కంబైన్డ్ ఇయర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్కు నోటిఫికేషను పద్దెనిమిదో తేదీ నాడు రాబోతుంది ఇంకో నాలుగు రోజుల లోపల వస్తుంది ఆన్లైన్లో మీరు చూడవచ్చు దీని క్వాలిఫికేషన్ కేవలం ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉంటాయి మీరు అందరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళే డిగ్రీ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కనుక నిన్న ఉంటే తప్పనిసరిగా వీటికి అన్ని అందరూ అప్లై చేయండి మీకు ఉద్యోగం చేయడం సార్ ఇది చిన్న ఉద్యోగము మామూలు క్లరికల్ ఉద్యోగము నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ప్రొబేషనల్ ఆఫీసర్ కావాలి లేకపోతే ఇంకా వేరే ఆఫీసర్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా నేను ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే దయచేసి మీరు కూడా అప్లై చేయండి అప్లై చేసి ముందు ఉద్యోగాన్ని సంపాదించండి సంపాదించిన తర్వాత అప్పుడు వదిలిపెట్టండి అప్పుడు పై ఉద్యోగాన్ని ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఈ ఉద్యోగానికి ఏమేమి చదివితే మనకు ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నది మీ ఆత్మవిశ్వాసం అన్నది పెరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు హయ్యర్ గ్రేడ్కి సెలెక్షన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది జాయిన్ కావడం అన్నది లేదా అన్నది తర్వాత విషయం ముందైతే పరీక్ష రాసి సెలెక్ట్ కావడానికి ప్రయత్నం చేసే డాక్టర్ చూడండి దీని ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ మార్చి లోపల ఉంటుంది ఫోర్త్ మార్చి నుంచి ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చి మధ్య అప్లికేషన్స్ ఓపెనింగ్ ఒక వన్ మంత్ వరకు ఉంటుంది ఎయిటీన్త్ డిసెంబర్ లాస్ట్ డేట్ దీంట్లో ఏముంటాయి మరి అన్ని ఉద్యోగాలకు ఉండే ఏవైతే ఉంటాయో ప్రధానంగా మన భారతదేశంలో చిన్న కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం నుంచి చిన్న టీచర్ ఉద్యోగం నుంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వరకు కూడా ఉండే ప్రధానమైనవి ఈ నాలుగు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు ఒకటి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ ఇంటె ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని మీరు మెంటల్ ఎబిలిటీ అని చెప్పేసి ఎటువంటి కూడా రీజనింగ్ అని చెప్పేసి మనం జరుగుతూ ఉంది వీటిని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వర్బల్ నాన్ వర్బల్ అని చెప్పేసి వేరు వేరు రకాలుగా ఉన్న వాటిని మీరు ఈజీగా సెలెక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అంతే నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ అప్టిట్యూడ్ క్వాంటిటేటివ్ అప్టిట్యూడ్ బేసిక్ అరిథమెటిక్ స్కిల్స్ కేవలం సెవెంత్ క్లాస్ లోపే మ్యాక్సిమం అంటే ఎయిత్ క్లాస్ లోపల సంబంధించిన లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంత కఠినమైనవి ఏమి కాదు జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ అనగానే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఏమి అక్కర్లేదు మీరు బేసిక్ సంబంధించినవి మీరు మీరు ఒక ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ ఉన్న పుస్తకాలు గతంలో చదవని ఇప్పుడు అన్ని కనుక తీసుకొని ఒకసారి చదవగలిగితే ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో మీకు అవగాహన శక్తి అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అవేర్నెస్ కాన్సెప్ట్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది మీకు ఎన్నో విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా వీటిని చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఇవి మీ లైఫ్లో కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి మిగతా ఏ ఎగ్జామ్ కొరకు అయినా కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మామూలు సబ్జెక్ట్స్ అవుతూనే మీరు ఎక్కువగా బాగా కష్టపడి రోజులు గంటల తరబడి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఈ రోజు నుంచి రోజుకు ఒక ముప్పై నిమిషాలు ఈ ఎగ్జామ్ కొరకు కనుక మీరు కేటాయించగలిగితే తప్పనిసరిగా సెలెక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా మిగతా ఎగ్జామ్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు అవుతారు ఇకపోతే
తక్కువ ఉద్యోగాలే వస్తుంటాయి దీంట్లో కాంపిటీషన్ చాలా ఉంటుంది నేను సెలెక్ట్ కాలేనేమో మా ఊర్లో నుండి ఎవరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు లేరు లేదా మా ఇంట్లో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి వీటి వల్ల మేము సెలెక్ట్ కాలేమేమో కోచింగ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకుంటేనే మేము సెలెక్ట్ అవుతామేమో లేకపోతే ఇక్కడ ఉండి చదువుకుంటే సాధ్యం కాదేమో ఇటువంటి అపోహలన్నీ వదిలిపెట్టాలంటే మీరు పాత క్వశ్చన్ పేపర్లన్నీ ఒకసారి తీసుకుని ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్లో చాలా సమాచారం మనకు దొరుకుతుంది టీ సాట్ ద్వారా కూడా చాలా లెక్చర్స్ మనం యూట్యూబ్లో కూడా మీకు పాతవి కావాలన్నా కూడా దొరుకుతాయి దానికి కావలసిన సమాచారాన్ని మీరు సేకరించండి ఒక్కసారి కనుక పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అయ్యో దీంట్లో ఇవే నా ప్రశ్నలు దాదాపు దీంట్లో సగం వరకు నాకు తెలిసినవి ఉన్నాయి ఇంకొంచెం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఏంటంటే మరొకటి ప్రధానంగా చాలామంది భయపడేది ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు కంబైన్డ్ హైయర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది వీళ్ళు ఒక ఐదు వేల ఉద్యోగాలు లేకపోతే పదివేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అనుకుందాం అందరు అప్లికేషన్ చేస్తారు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు దేశంలో ఎంతమంది ఉన్నారు చాలామంది ఉంటారు ఓ నలభై లక్షల మంది అప్లై చేశారు నలభై లక్షల మంది అప్లై చేశారు అని చెప్పేసి మీకు పేపర్లో న్యూస్ వస్తుంది న్యూస్ రాగానే మీరు ఏమైపోతారు వెంటనే డీలే పడిపోయి అమ్మో నాకు లక్షల మంది కాబట్టి నాకు ఈ ఉద్యోగం రాదు అని మీరు చదవడం మానేయడం జరుగుతుంది చాలామంది నలభై లక్షల లో దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మంది చదవడం మానేస్తారు అనకాలి అందువల్ల ఏమైపోతుంది దీనికి కాంపిటీషన్ అనేది లేదు అయితే మనం ఒకటే ఏమనుకుంది ఎంతమంది పోటీ పడుతున్నారు ఎంతమంది సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఈ నాలుగు పేపర్లు ఉన్నాయి నాలుగు పేపర్లలో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి రెండు మార్కుల చొప్పున టోటల్గా మనం యాభై మార్కుల చొప్పున ఉంటాయి అంటే మొత్తం రెండు వందలు ఈ రెండు వందల మార్కుల్లో నేను ఎన్ని మార్కులు సంపాదించాలి ఒక్కో సబ్జెక్టులో నేను ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కులు సంపాదించాలి రెండు వందల మార్కుల్లో నేను ఒక నూట ఇరవై మార్కులు నూట ముప్పై మార్కులు సంపాదించాలి వాటికి సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్టులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఇరవై ఐదు ప్రశ్నల్లో నేను ఒక ఇరవై అన్న సమాధానం ఇచ్చేటట్టుగా ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో ఇరవై ఐదులో ఇరవై పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మార్కులన్న కనీసం సమ ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలన్న కరెక్ట్ సమాధానాలు ఇవ్వాలి అట్లాగే క్వాంటిటీ ఇలా ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని కనుక అంటే సెలెక్ట్ కావడం అనేది చాలా సులభమైపోతుంది చాలామంది ఏమైపోతుంది అంటే ఎక్కువ కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు అనేసరికి ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ ఆర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తేనే సెలెక్ట్ అవుతాం లేకపోతే సెలెక్ట్ కామేమో అని చెప్పేసి అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం మీరు సివిల్ సర్వీసెస్లో మొన్న ర్యాంకులు రావడం జరిగింది ఆల్ ఇండియా లోపల ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చిన రోణంకి గోపాలకృష్ణ గారికి ఎన్ని మార్కులకు సెలెక్ట్ అయ్యాడో మీకు తెలుసా కేవలం ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్కులు అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ మార్కులు ఇస్తేనే మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చారు కాబట్టి సివిల్ సర్వీస్ అంటే కొన్ని లక్షల మంది రాస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఇన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు అనేది మనం చూడద్దు మనకు ఉన్న సబ్జెక్టులో మనం ఎన్ని మార్కులు సంపాదించగలము ఏ పరీక్ష రాసినా కూడా మినిమంగా ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకు కనుక సంపాదించగలిగితే ఏ ఉద్యోగమైనా సంపాదించడానికి అవకాశం కొన్ని కొన్ని ఉద్యోగాల ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా ఉద్యోగాలు సెలెక్ట్ కావడానికి అవకాశం కాబట్టి చాలామంది ఈ ఎన్ని అప్లికేషన్లు వచ్చాయి చాలామంది నోటిఫికేషన్ రాగానే ఏం చేస్తారు చూసిన తర్వాత ఉద్యోగాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మా జోన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మా జిల్లాలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ రిజర్వేషన్లో ఓపెన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి రిజర్వేషన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ బాగుంగా ఆ వీటికి వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ ఒకటి మాది ఓపెన్లో అయితే ఐదే పోస్టులు ఉన్నాయి సార్ మా రిజర్వేషన్ మా గ్రూప్లో ఏ గ్రూప్లో కేవలం రెండే ఉన్నాయి సార్ లేదా ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో కేవలం మూడే ఉన్నాయి సార్ మాకు ఎక్కడ వరకు వస్తుంది ఈ రకంగా అవి అయిపోయి మాకు రాదు అని చెప్పేసి ముందే డిసైడ్ కావడం జరిగింది అలా విశ్లేషించకూడదు ఎప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఒకటే ఉద్యోగం ఎన్ని మార్కులు మనం సంపాదించాలి ఎన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు అన్నది అనవసరం కాబట్టి మనకు లక్ష్యం కావాల్సింది ఎన్ని మార్కులు మనం సంపాదించాలి కనీసంగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలి సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చినామంటే మీరు స్టేట్ లెవెల్లో ర్యాంక్ సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లక్ష్యం మనం పెట్టుకొని ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ కొరకు మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి ఎగ్జామ్ కొరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పరీక్ష ఉంది కాబట్టి ఓవర్ నైట్గా రాత్రి అంతా కూర్చొని మనం చదువుతామని
ఇప్పటి నుండే మనం ప్రిపేర్ అవుతాం ఇప్పటి నుంచే మామూలు క్యాజువల్గా దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్తో గ్రూప్గా డిస్కస్ చేయాలి గ్రూప్గా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే అయ్యో అతనికి పోటీ అయితేనేమో నాకు ఉద్యోగం రాదేమో అనుకోకండి అలా డిస్కస్ చేయడం వల్ల ఇద్దరి నాలెడ్జ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకరు పోటీ కాదు ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు వస్తే ఇంకా చాలా సంతోషం మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉంది నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కేవలం ఒక నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అరవై నుంచి ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలను మొత్తం స్టార్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఉద్యోగాలను అన్నింటినీ కూడా కొట్టేది అలా మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ కాకూడదు మనం కనుక బాగా తెలంగాణలో ఉన్న విద్యార్థులు ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి డైనమిక్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు యంగ్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు మంచి మీకు ఎటువంటి సలహాలైనా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీ సాలతో కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉండండి విషయాన్ని ఏ రకంగా ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే దీంట్లో అప్లై చేసేటప్పుడు కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రిపరేషన్లో కానీ ప్రీవియస్ పేపర్ సంబంధించినవి కానీ ఏ రకంగా క్రాక్ చేయాలి అన్నది చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటారు చాలామంది వాళ్ళకి అనుభవం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ సలహాలను మీరు పూర్తిగా పాటిస్తే తెలంగాణ మొత్తం దేశంలోనే ఇట్లాంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటి లోపల ఎవరు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది తెలంగాణ వాళ్ళే ఎక్కువ వస్తున్నారు అనేటట్టు ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం తయారయ్యేటట్టుగా ఉండాలి అలా తయారు కావాలంటే ఇది ఒక అసాధ్యమైన పని ఏం కాదు మనం సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ కావాలి అసలు ఎగ్జామ్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్కి సంబంధించిన కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ తీసి చూడండి మీరు ఏం ప్రిపరేషన్ కాలేదు కదా ఈరోజు దాంట్లో ఆన్సర్ చేసి చూడండి మీరు కనీసం ఎంత లేదన్నా కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు మీకు తెలిసినవి అంటే మిగిలిన వాటి గురించి మీరు ప్రిపేర్ కావాలి అవన్నీ కూడా ఏంటి మీరు అంతా టెన్త్ క్లాస్ బిలో ఉన్న పుస్తకాలు కనుక మీరు చదువుకోగలిగితే ప్రతిదానికి మీరు సమాధానం దొరుకుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఏంటంటే పిక్క సమాధానం చేయడం కరెక్ట్ యాక్యురేసీ ఉండటం అన్నది చాలా ప్రధానమైన అంశం అనమాట దానికి తోడు మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది మరొక అభిప్రాయం ఏంటంటే ఈ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ మాత్రమే సరిపోతుంది అని చెప్పారు కానీ ఈ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషను గత నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే మన రాష్ట్ర భాష లోపల అంటే మన మాతృభాషలో కూడా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటే మనం కావాలనుకుంటే మీరు తెలుగులో కూడా తెలుగు మీడియంలో కూడా పరీక్ష రాయడానికి పూర్తి అవకాశం ఉంది ఇదే హయ్యర్ సెకండరీ ఎగ్జామ్ కావచ్చు లేదా కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఐఏఎస్నే తెలుగులో రాయడానికి అవకాశం ఉంది రోణంకి గోపాలకృష్ణ గారు ఐఏఎస్ తెలుగులో రాయడం తెలుగు మీడియంలో రాయడమే కాదు ఇంటర్వ్యూ కూడా తెలుగు మూవీలోనే ఫేస్ చేయడం అనేది జరిగింది తెలుగులో బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఐఏఎస్ కాబట్టి మిగతా ఉద్యోగాలకు సంబంధించినవి మనకు తెలుగులో రాసుకోవడానికి పూర్తి అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అన్నది కూడా మనకు తక్కువ తెలిసి ఉండాలి తప్పనిసరిగా ఓన్లీ ఇంగ్లీషే కాదు ఇంగ్లీష్తో పాటు మిగతా సబ్జెక్టులన్నీ కూడా మనం తెలిసి ఉన్నాడు మనం సక్సెస్ఫుల్గా సా దీంట్లో విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇవే కాకుండా ఇంకొన్ని కెరీర్కి సంబంధించిన విషయాలకు వస్తే మనం మర్చెంట్ నేవీ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ డిఫెన్స్ అండ్ కమర్షియల్ పైలట్ కానీ ప్రోడక్ట్ డిజైనింగ్ కానీ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ విషయానికి వస్తే డిఫెన్స్లో మన తెలంగాణ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో డిఫెన్స్ అధికారులందరూ కూడా ఒక ఆందోళన వ్యక్తపరిచారు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల నుంచి అసలు డిఫెన్స్లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది ఇది మంచి పరిణామం కాదు భవిష్యత్తులో ఎక్కువగా పంజాబ్ రాజస్థాన్ అటువంటి వాళ్ళే ఉండాలి నా దేశాన్ని కాపాడడానికి మనం ఎందుకు ఉండకూడదు మనం కూడా దానిలో ముందు దాంట్లో అపారమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటే చాలామంది వాటికి ఆప్ట్ చేసుకోవట్లేదు చాలా తక్కువ మంది వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి అన్నాం అవి అయితే రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ అనేది మనకు బాగా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఆర్మీ కానీ నేవీ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ ఎయిర్మెన్ దగ్గర నుంచి ఆఫీసర్ దగ్గర వరకు వేరు వేరుగా వేరు వేరు కేటగిరీ లోపల రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన కూడా ఎవరైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాటిలో కొంత మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట ఇకపోతే కొన్ని ఉద్యోగాల విషయానికి వస్తే కెరీర్ ఆప్షన్స్లో చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ కానీ కంపెనీ సెక్రటరీషిప్ కానీ ఇటువంటి వాటి విషయాల్లో మనకు ముఖ్యంగా ఫైనాన్స్ సెక్టర్లో ఈ మధ్య కాలంలో ఏమవుతుంది అని అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ అనేది భారతదేశంలో విపరీతంగా పెరిగింది దేశ ప్రజలందరి దగ్గర నుంచి దాదాపు ఇరవై
ఇది స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్డ్ జాబ్ కాబట్టి అంటే ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ను పూర్తిగా అనలైజ్ చేయాలంటే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ వీటన్నిటికీ ఉండాలి కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళ యొక్క కొరత అన్నది తక్కువ ఉంది దీంట్లో మనం కేవలం ఒక బీకామ్ చేసి ఎంకామ్ చేసినంత మాత్రాన సరిపోదు దీంతో పాటు సైమల్టేనియస్గా ఉండే కొన్ని కోర్సులను కనుక అదనంగా మనం చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ద్వారా మూక్స్ ద్వారా కానీ ఇప్పుడు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కొన్ని సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు కొన్ని సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఐఆర్డిఏ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళన్నీ కూడా చాలా కోర్సెస్ను ఆఫర్ చేయడం ఈ డిగ్రీతో పాటు లేదా ఈ బీజీ పీజీ కానీ ఎంకామ్ చేసేవాళ్ళు కానీ బీకామ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేదా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఉండి కూడా ఈ ఎకనామిక్స్ వీటి మీద కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇటువంటి కోర్సెస్ కనుక లేదా బీఎస్సీ వాళ్ళు ఎంఎస్సీ వాళ్ళు కూడా మీరు సైమల్టేనియస్ కనుక ఈ కోర్సెస్ కనుక మీరు చేసి ఉంటే దీంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్ని రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి వాళ్ళకు టాలెంటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ కానీ కేర్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కానీ వీటి అన్నిటి లోపల కూడా నిపుణుల యొక్క కొరత అన్నది దేశంలో చాలా కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి మీరు డిగ్రీ చదువుతూ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొక కోర్సు కూడా కొత్తగా యూజీసీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక వ్యక్తి ఏకకాలంలో రెండు డిగ్రీలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది రెండు డిగ్రీలు అంటే రెండు ఫుల్ టైం డిగ్రీలు కాదు ఒకటి డిగ్రీ రెగ్యులర్గా ఇంకొకటి డిస్టెన్స్ మోడ్లో అంటే కరస్పాండెన్స్ కోర్స్ ద్వారా అంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా కానీ లేకపోతే వేరే డిస్టెన్స్ కోర్స్ ఆఫర్ చేసే రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీస్ కానీ లేకపోతే ఇగ్నో ద్వారా కానీ ఏవైనా కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్న డిప్లొమా కోర్సులు కనుక మీరు సైమల్టేనియస్ కనుక చేస్తే ఇంకా మీరు మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీకు నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్కువ సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి అటువంటి కోర్సెస్ ఏమున్నాయి అని మీ సార్లతో చర్చించి లేదా మీరు వెబ్సైట్లు ఈ మధ్యకాలంలో సమాచారం అన్నది వెబ్సైట్లో విపరీతంగా మనకు లభిస్తుంది కాకపోతే మరి ఎక్కువగా అయిపోతుంది మనకు కావాల్సిన సమాచారం ఏంటి అన్నది దాన్ని విశ్లేషించుకొని ఒకసారి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని మీ సార్లతో కూడా డిస్కస్ చేసుకొని మీకు ఉపయోగపడేది మీకున్న టేస్ట్ పరంగా మీకు ఏదైతే బాగా ఇష్టం అనుకుంటున్నారో ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి యాక్చురల్ సైన్స్ ఉంది అనుకోండి ఒకటి యాక్చురల్ సైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించిన పాలసీలను తయారు చేసేదాన్ని మనం యాక్చురల్ సైన్స్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే ఇన్సూరెన్స్ మనం పాలసీ చేసిన తర్వాత అది మెచ్యూరిటీ అనేది చాలా కాలం తర్వాత ఉంటుంది ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కొందరి జీవితకాలం వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాతనే ఇస్తారంటే ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు కాబట్టి ఇప్పటి నుండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాలసీ మనం వసూలు చేస్తూ ఉంటే ఈ వడ్డీ రేట్లు తరుగుదల ఏ రకంగా ఉంటుంది అప్పుడు రూపాయి విలువ ఏ రకంగా ఉంటుంది ఇటువంటి అన్ని కూడా అంచనా వేసి సంస్థ మనుగడ కొనసాగడానికి అయ్యే ఖర్చులు ఇటువంటి అన్ని పోగా వాళ్లకు ఆ మదుపు చేసిన వ్యక్తికి అట్లాగే మనం ఏమైనా రిస్క్ వచ్చినప్పుడు రిస్క్ పేమెంట్ చేయగా కూడా ఎంత మొత్తం పే చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా తయారు చేసే దాన్ని యాక్చురల్ సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు ఈ యాక్చురల్ సైన్స్ అనేది చదివే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది దీని ఎవరైనా ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ బాగుంటుందో కాస్త ఎకనామిక్స్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ కానీ అంటే కామర్స్ వాళ్ళు కానీ బిఏ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు కానీ లేదా బీఎస్సీ చేసే వాళ్ళు అయినా కూడా ఒకవేళ మీకు ఈ ఎకనామిక్స్ పైన కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ యాక్చురల్ సైన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ యాక్చురల్ సైన్స్ కోర్సు ఇప్పటివరకు మనకు ఇంతకుముందు గతంలో కలకత్తాలో మాత్రమే ఉండేది మనకు అదృష్టవశాత్తు మన హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్లో నల్సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఉంది నల్సార్ యూనివర్సిటీ యాక్చురల్ సైన్స్ మీద కోర్సు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా అండ్ మీరు డిగ్రీ తర్వాత కానీ మీరు చేయదలుచుకుంటే చేయవచ్చు అట్లాగే ఐఆర్డిఏ మరియు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలిసి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ఒక సంవత్సరం కోర్సు ఆఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలను ఆ కోర్సు కనుక చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా సంస్థలు చాలా ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు చేసి హార్ట్ కేక్ లాగా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్న రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి వాటిలో మనం ఏమైనా ఉన్నది ఏమేమి నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అన్న దాని గురించి కూడా మనం చూసుకోవాలి అట్లాగే మనకు గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ మనం చాలా మనకు స్మార
ఒక డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు చేరవచ్చు అని చెప్పేసి కాబట్టి ఈ గేమ్స్ లోపల చాలా రకం ఎడ్యుకేటెడ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి చాలా చిన్న పిల్లలు కానీ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పే గేమ్స్ కానీ ఇంకా మిగతా మీరు కనుక గేమ్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ గేమ్ ఏ రకంగా తయారు చేస్తున్నారు అన్నది మీరు ఒకసారి కోడింగ్ కనుక మీరు ఈ మధ్య కాలంలో గూగుల్లో కూడా ఏ రకంగా డిజైన్ చేయొచ్చు అన్నది కూడా మనం నేర్చుకో సెల్ఫ్గా నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అలా ఒకవేళ కనుక నేర్చుకుంటే ఒక్క గేమ్ కనుక డిజైన్ చేస్తే ఒక గేము యాభై లక్షల నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు పర్చేజ్ చేయడానికి అవకాశం దాంట్లో చాలామంది వ్యక్తులు కూడా లేరు దీనికి స్పెషలైజ్ ఇంజనీరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా పర్వాలేదు కొంత కోడింగ్ చేయడం అనేది కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఉన్నవి కొరత ఉన్న వాటిని మీకు ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచి జీవితంలో సక్సెస్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇకపోతే మిగతా విషయాల విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్క ఉద్యోగాల విషయాలకు వస్తే ఒక్కొక్క దాంట్లో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాని గురించి వేరు వేరుగా డీటెయిల్గా ఇంకో మరొక్కసారి నేర్చుకునే తెలుసుకునే ముందు ఈ బేసిక్గా మీకు కావాల్సిన వాటిలో ఏంటంటే ఏం కావాలి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే దాంట్లో అన్నప్పుడు ముఖ్యంగా బేసిక్గా అయితే కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఈ రోజుల లోపల ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం కాబట్టి కంప్యూటర్ స్కిల్స్లో మీరు బేసిక్ ఆఫీస్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్స్ ఇవి తప్పనిసరిగా కమాండ్ ఉండేటట్టుగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇకపోతే మీరు ఉద్యోగం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటి ఆఫీసర్ లెవెల్ ఉద్యోగం కావాలన్నా క్లరికల్ ఉద్యోగం కావాలన్నా యూనిఫామ్ జాబ్ కావాలన్నా ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ లెవెల్కి సంబంధించిన వాటిని చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నేను డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం ప్రిపేర్ అవుదాంలే అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అక్కడే మనకు పొరపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచే మనము పునాది వేస్తూ ఉండాలి ఇప్పటి నుంచే వాటికి సంబంధించిన సెలబస్ అంతా ఉండాలి సపోజ్ నువ్వు సివిల్ సర్వీసెస్ రాయాలి ఐఏఎస్ రాయాలి గ్రూప్ వన్ రాయాలి అనుకో ఐఏఎస్ రాయాలంటే మనకు ఏమేమి ఉంటాయి ప్రిలిమినరీలో ఏమో సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మెయిన్లో ఏముంటాయి వాటికి సంబంధించి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు దానికి కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి మనం ఏం చదివి ఉండాలి అన్నది ముందు మనం అన్నీ తెలుసుకొని ఉండాలి అట్లాగే ఒక ఆఫీసర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఆఫీసర్ లెవెల్లో ఉండేస్తాయి దాదాపు మేము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నాలుగు ప్రధానమైన సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్థాయి మారుతూ ఉంటుంది అంతే తప్ప దాదాపు అవే అన్ని పరీక్షల్లో అవే అడగడం జరుగుతుంది అదే మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి అదే ఆప్టిట్యూడ్కి సంబంధించినవి అదే జనరల్ నాలెడ్జ్ అది జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లెవెలే అన్నిటి కూడా ఇంక్లూడింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనం చదివినవే కాస్త స్టాండర్డ్గా మనం ఒకసారి తిరగేసుకొని బాగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఆర్జ అగర్వాల్ బుక్ లాంటి కనుక ఉన్న బుక్స్ అన్నీ కూడా మనం అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కనుక బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆఫీసర్ కేడర్ ఆఫీసర్ అన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఆఫీసర్ ఉద్యోగమా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లో ఉద్యోగమా లేకపోతే ఒక బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగమా లేదా ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్లో మనం ఉండే ఆఫీసర్స్ ఉద్యోగాల ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా మంచి వేతనాలతో మంచి ఉద్యోగాలు అనేది రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అనమాట అట్లాగే యూనిఫామ్ జాబ్ కనుక కావాలనుకుంటే మనం స్టేట్ లెవెల్ కావాలా లేకపోతే సెంట్రల్ లెవెల్ కావాలా అటువంటి అన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి అలా చూసుకొని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకా ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇక డిఫెన్స్ పారామిలిటరీకి సంబంధించి ఒక్క విషయంలో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి చాలామంది మనం ఉద్యోగాల గురించి చూసే క్రమంలో మనం వేరే వైపు చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఎక్కువ మేజర్గా రిక్రూట్మెంట్ చేసేది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోనే కొన్ని లక్షలాది మంది లక్షల ఉద్యోగాలు రావడం అనేది జరుగుతుంది అది ప్రైవేట్ సెక్టర్ కావచ్చు పబ్లిక్ సెక్టర్ కావచ్చు ఈ క్వాలిటీ టీచర్స్ యొక్క కొరత దేశంలో ఎంత ఉంది అంటే చాలా మటుకు ఇప్పుడున్న ఐఐటీస్ ఐఐఎంస్లో దాదాపు థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పోస్టులన్నీ కూడా వేకెంట్ ఉన్నాయి ఎందువల్ల అంటే దాంట్లో క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ దొరకట్లేదు అంటే దాంట్లో పిహెచ్డి ఉండి నెట్ సెలెక్ట్ ఉండి మంచి ఆర్టికల్స్ రాసిన వాళ్ళు మంచి ఏదైనా ప్రజెంట్ చేయగలిగిన వాళ్ళ కొరత అన్నది చాలా తక్కువైపోతూ ఉంది కాబట్టి ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కూడా ఒక మంచి ప్రొఫెషన్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పుడు
అక్కడే ఉండాలి ఒక లెక్చరర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ చేయాలి పీజీలో ఏ సబ్జెక్ట్తో మనం చేయాలి ఏ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అక్కడ జీతం బాగుంది కాబట్టి మనం వెళ్దామనా లేదా మనకు అప్టిట్యూడ్ ఉందా మనకు నలుగురితో మాట్లాడి మనం టీచింగ్ చేయడం అనేది బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్నే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ మనం తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీలేదు చాలామంది మీరు టీచర్లు మీరు చూస్తే అబ్దుల్ కలాం దగ్గర నుంచి చూస్తే మన మొదటి రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి చూస్తే మొన్న నిన్నగాక మొన్న మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ గారు మన ప్రభుత్వం వారిని రెన్యూ చేయడానికి సిద్దంగా ఉంది అయినా అమెరికాలో ఉన్న తన ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగానికి ఆ యూనివర్సిటీ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం కావాలన్నా ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఉద్యోగం కావాలా అనుకున్నప్పుడు తను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది అంటే ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉండే సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నది ఒక గుర్తింపు అన్నది ఒక నాలెడ్జ్ అన్నది ఆ రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో మంచి క్వాలిటీ టీచర్స్ రావాల్సిన అవసరం అనేది చాలా ఉంది ఎక్కువ మంది క్వాలిటీ టీచర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రతి వస్తువు యొక్క క్వాలిటీ అన్నది పెరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటే మిగతా ఏ ఉద్యోగం దొరకలేదు కాబట్టి టీచర్గా ఉద్యోగం రావడం కాదు టీచర్గా కావాలని చెప్పేసే వాడు మిగతా ఉద్యోగాలు వచ్చినా కూడా నాకు అక్కర్లేదు ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ టీచర్ అని చెప్పేసి ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళకు ఎక్సలెంట్ అవకాశాలు అనేవి టీచర్లు అదే ఒక లెక్చరర్ కానీ ఒక టీచర్ కానీ మంచి రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి మంచి నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ పేపర్ ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నది ఎక్కువగా ఒక టీచర్ టీచర్కు ఉన్నంత స్వాతంత్రం మిగతా ఏ ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకు కూడా అంత ఉండదు కాబట్టి ఈ టీచర్లలో కూడా మనము వేరువేరుగా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు డిఈడి ఉంది దీంట్లో మళ్ళీ స్పోర్ట్స్ సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంది స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ మనం చెవిటి వాళ్ళు మూగవాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళ కోసం చదువు చెప్పేవాళ్ళని మనం స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ బీఈడీలో చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది వాళ్ళను మిగతా మామూలు బీఈడీతో సమానంగా కూడా పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ బీఈడి చేసిన వాళ్ళు చాలామంది అంతర్జాతీయంగా కూడా చాలా మటుకు ఇంటర్నేషనల్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో పేమెంట్ చేసి వాళ్ళని ఉద్యోగాల్లో సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు బీఈడి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే అంటే కొంత కేవలం అవకాశాల కోసమే కాకుండా సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ అనేది చాలా అవసరం అంటే ఒక డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్కి మనం సేవ చేయాలి అని చెప్పేసి కనుక మనసులో ఉండి సేవా దృక్పథం కనుక ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే అటువంటి ప్రొఫెషన్ కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా చక్కగా మనము ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూసుకుంటాం అంటే మనం తక్కువగా అంచనా వేయకుండా దాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషించుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి కాకపోతే ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ సంబంధించింది చాలామంది ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఫారిన్ పోయేది ఉంటేనే మనకు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి మీరు మామూలుగా ఏదైనా డిగ్రీ కానీ ఏదైనా పీజీ కానీ ఒకటి చేస్తూ అదనంగా ఏదన్నా ఒక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కనుక మనం చేస్తే ఇంకొక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కనుక మనకు తెలిసింది అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి పెరుగుతాయి మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఇతర దేశాలతో కొలాబరేషన్ అయిపోయి ఉన్నది అంటే మీరు మామూలు పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి మీరు ఉపయోగించే కాల్గేట్ దగ్గర నుంచి త్రీ రోజ్ ఎస్టీ దగ్గర నుంచి మీరు ఉపయోగించే వెహికల్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన కొలాబరేషన్తో చేసేది కాబట్టి ఆ కొలాబరేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి వాళ్ళ ఆ దేశస్తులు ఇక్కడికి తప్పనిసరిగా రావడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ లేదా మీరు ఉద్యోగంలో చేసేటప్పుడు కానీ ఆ దేశానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండవచ్చు అంతేకాకుండా ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండి కూడా మీరు మామూలుగా ట్రాన్స్లేటర్గా ఉంటే తుబాసిగా ఉంటే ఒక్కొక్కరికి ఈ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్లో ఒక్కొక్క స్థాయిని బట్టి ఒక్కొక్క గంటకు వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల రూపాయల వరకు కూడా చెల్లించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా అదనంగా మీకు ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్కి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఏమన్నా దాంట్లో సెలెక్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇంకొక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి తెలిసి ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఉద్యోగ అవకాశాలను మనం పెంచుకున్న వాళ్ళం అవుతాం మనకు హైదరాబాద్లో లక్కీలీ అదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే ఈ విదేశీ భాషలు నేర్పే సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే అదే క్యాంపస్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీలో చాలా ఈ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ నేర్పడం అనేది జరుగుతుంది ఉస్మానియా
9 వరకు 8 వరకు వేర్వేర్గా ఈవినింగ్ సెషన్స్ లోపల కూడా నేర్పడమన్న జరుగుతుంది కాబట్టి మనము మార్కెట్ లో తొందరగా మంచి అవకాశం రావాలి అనుకున్నప్పుడు అదనము స్కిల్స్ గాని అదనము అన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న వాటిలో ప్రధానంగా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాల్లో తెలంగాణ యూత్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా తక్కువుంది కాబట్టి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారంగా వాటిని అన్నింటినీ ఇప్పటి నుంచే మనము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏ రకంగా ప్రిపేర్ కావాలి అన్నది మీరు ప్రణాళిక వేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఈరోజు ముగిస్తున్నాం